ሰላም ጣና ይስልኝ ኤስሲጂ ቲቪ ወልድ ዋይድ ቤት ሰቦች ዛሬም እንደ ተለመደው በሌላ አስደናቂ የገነትና የሲዮል ንስክርነት ተገናኝተናል የሰባቱ ኮሎምቢያውያን ወጣቶች ራእይስ ለገነትና ሲዮል ነዚህ ሰባት ኮሎምቢያውያን ወጣቶች በጋራ በኢየሱስ ክርስቶስ ተወስደው ገነትና ሲዮል ናዩ ይህ በገነት ስላዩት ድንቅ ውበትና በሲዮል ስላዩት አሰቃቂ ነገር የሰጡት ምስክርነት ነው በመጀመሪያ ስለ ሲዮል ምስክርነት ነው እናቀርብላችሁ አንደኛ ምስክርነት ቀይ ልብስና ቀጭን የተልባ ግሬ ለበሰ አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበር ለትለትም እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር አላዛር ሜሚባል አንድ ደሃ በቁስል ተወርሶ በደጁ ተኝቶ ነበር ከባለ ጠጋው ማድ ከሚወስዶ ፍርፋሪ ሊጠግ ቢመኝ ነበር ውሾች እንኳን መተው ቁስሎቹን ይልሱ ነበር ደሃው ሞተ መላክትም ወደ አብርሃም ቅብ ወሰዱት ባለ ጠጋው ደግሞ ሞተና ተቀበረ በሲዮልም በስቃይ ሳላሽ አቅቦ አብርሃምን በሩቅ አየ አላዛርንም በቅፉ እርሱም የጮሀ አብርሃም አባ ቶይ ማረኝ በዚህ ነበልባል ሰቃይ ያለውና የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴ እንዲያበርድልኝ አላዛርን ስደድልኝ አለ አብርሃም ግን ልጅ ሆይ አንተ በህይወት ሳለ መልካም እንደተቀበልክ አስብ አላዛርም እንዲው ክፉ አሁን ግን እርሱ በዚህ ጽናናል አንተም ተሰቃይ ያለ ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህ ወደና አንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳችሉ ወደ ያሉ ደግሞ ወደኛ እንዳሻገሩ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሲዮልና ስለ ገነት በጣም ግልጽ ነው ከላይ ባነበብ ነው ክፍል ውስጥ ጌታችን ስለ ሁለት ቦታዎች ይነግራናል ስለ ሲዮልና ስለ ገነት ስለ መዳን አሊያም ስለ መጥፋት በመካከል ሌላ ቦታ ይለም ፑርጋቶሪ ወይም በካቶሊክ ትምህርት በሲዮልና በገነት መካከለ ያለ ቦታ ነው የሚባል ይለም ከነዚህ ውጭ ሌላ ምንም ማማካይ ቦታ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስረዳናል ኤፕሪል 11 1995 እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር እግዚአብሔር የህይወታችንን አቅጣጫ የሚያስቀይር ነገር እንገለጻለን በዚህ ወቅት ገና ስለ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ማወቅ መጀመራችን ነበር እኛ ይሄር ራእይ ለዓለምን መሰክር ዘንድ ከእግዚአብሔር ልዩ መብትና ታላቅ ኃላፊነት የተሰጠን ሰባት ጦጣቶች ነው ሁሉም ነገር የጀመረው ከጧቱ አራት ሰዓት አከባቢ ነው በዚያን ለጸሎት አድርገን ወደ ኋላ ወደ በኋላ ላይ ለመዝናናት የተዘጋጀን ነበር በድንገት ከጧቱ አራት ሰዓት አከባቢ ኃይለኛ ነጭ ብርሃን በመስኮብ ገባ ብርሃኑ እንደታየ ሁላችንም በልሳን መናገር ጀመር ሁላችንም በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቀ በጊዜው ሁላችንም ባየነው ነገር ተገርመንና ተደንቀን ነበር ያ ታላቅ ብርሃን ክፍሉ ሁሉ አድምቆት ነበር ብርሃኑም ከጸሃይ ብርሃን እጅግ የሚበልጥ ነበር በብርሃኑ መካከል ነጭ የለበሱ የመላእክት ሰራዊት ታየን መላእክቶቹ እጅግ የሚያምሩ ረጃጅምና የተዋቡ ነበሩ በመላእክቱ መካከል የሚያስደንቅ ነገር አየ የሰው ልጅ የሚመስለው ወይም የሰው ልጅ ምሳሌ ይህም ምሳሌ ወይ ማምሳያ እጅግ የሚገርም ቁመና ነበር በጣም ነጭ ሆነ ልብስና መጎናጸፊያን የለበሰ ሰው ጸጉሩም እንደ ወርቅ ፈትል ነበር ከድምቀቱ የተነሳ ፊቱም አይታል ተቻለ ነው ነገር ግን በደረቱ ላይ ዲኤምኤል ጽሁፍ በወርቅ የተጻፈበት የወርቅ አበቱ አየ የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ በእግሩም ላይ የነሱ ወርቅ ጫማ ተጫምቷል የርሱንም ውበት የሚስተካከለው የለም የዚህን ሰው ግርማ ባየን ጊዜ ሁላችንም በጉልበታችን ወደቀን ከዚያም ሁላችንም ድምጹ መስማት ጀመረ እጅጌ ተለየና ድንቅ ነው ያንዳንዱ ቃል በሁለት በኩል እንደተሳለ ሳይፍ ልባችንን ሰንጥቆ ገባ 
ለክ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈው ዕብራያን 4 12 በጣም ግልጽ ነበር ነገር ግን ሃያል በሆነ ቃላት ተናግሮናል በግልጽም ዲሲል ሰምተናል የእኔ ታናናሽ ልጆች አትፍሩ ነየ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ በከተሞች በሀገራት በህዝብ መካከል በሁሉ ቦታ ተናገሩት ዘንድ ሚስጥር ላሳያችሁ ወደናን ተመጣው ሂዱ ወደምላችሁ ቦታ ተዳላችሁ አትይዱ ወደምላችሁ ቦታ ደግሞ አትይዱ የእግዚአብሔር ቃል መጻፍ ቅዱስ እንዲህላ ኢሳይያስ 228 ከዚህም በኋላ እንዲሆናል መንፈሴም በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት እናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁም ህልምን ያልማሉ ጎበዞቻችሁም ራእይን ያሉ ይህ እግዚአብሔር ለሁሉ ያዘጋጀው ጊዜ ነው ከዚያም አንድ አስገራሚ ነገር ተፈጠረ ድንገት በክፍሉ መካከል አለን አለታየ ከእኛ ጋር የነበረው ጌታም ባለቱ ላይ እንድንወጣ አደረገን አለቱንም ከመሬት 8 ኢንች ከፍታ ነበረው ከዚያም በመሬት ላይ ትልቅ ጉድጓድ ታየ ጥልቅ ትልቅ ጥቁር አስፈሪ ጉድጓድ ወይም ዋሻ ነበር ወዲያውም በአለት ላይ ሆነን በመሬት ውስጥ ወደ ጉድጓዱ ገባ በጣም ጨለማ ነበር ወደ ምድርም እንብርት ወሰደ በዚያም ድቅድቅ ጨለማው ሳለ ንጅግ ፈራ እጅግ በጣም ስለፈራ ለጌታ እንደሃል ነው ጌታ ሆይ ወደዚህ ቦታ መሄድ አልፈልግም አንፈልግም ወደዚህ ቦታ አትወሰደ ጌታ ሆይ ከዚህ ቦታ አውጣን ጌታ ሆይ ጌታም ደስ በሚልና በሚያረጋጋ ቃል መለሰለ ለሌሎች ተነግሩ ዘንድ ይህን ልታዩ ለእናንተ ያስፈልጋችኋል እንዳማ ቅርጽ ባለው ሻለቆስ ነበር ከዚያም ጥላዎችን ማየት ጀመር ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ሰይጣናትና አካላት ወደ ጥልቅ ዘልቀን መግባ ቀጣሉ በተወሰነ ቅጽበት ውስጥ ባዶነት ፍርሃት የተሰማን መጣ ከዚያም ወደ አንድ አንድ ዋሾች እንደ ሻለቆች አንድ አንድ አስፈሪ በሮች ወደ ውስጥ መግባት አልፈለግን አጸያፊ ሽታና የሚተ የሚተናነቅ ሙቀት አስተዋል በገባንም ጊዜ ዘግናኝ ነገሮችን አስፈሪ ምስሎችን አየ ቦታ ሁሉ በእቶን ሰዓት የሰዓት ነበልባል ተጥልቅልቋል በእቶኖቹም ወይም በሰዓት ነበልባሎቹ መካከል በሽዎች የሚቆጠሩ የሰዎች አካላት በታላቅ መከራ የተሰቃዩ ነበር እጅግ አስቀቂ ከመሆኑ የተነሳ የሚያሳየን ነገር ለማየት አልፈለግን ቦታው በተለያየ ስቃይና መከራ ስፍራዎች ተከፋፍሏል ጌታ ለያሳየን ከፈቀደው ከመጀመሪያው ክፍሎች አንዱ በአንደኛው አገላለጽ የጋን የጋኖች ሸለቆ ወይም ቫሊ ኦፍ ዘ ዘ ካልድራንስ ነው በሚሊየኖች የሚቆጠሩ ጋኖች ነበሩ ጋኖቹም በመሬት ክክል ተደርገዋል በእያንዳንዱ ሙስ የሚንቦገቦክ ፍም አለ በእያንዳንዱ ሙስ ወደ ሲኦል ይወረዱ የሞቱ ነፍሳት አሉባቸው እነዚህ ሰዎች ጌታን ባዩት ጊዜ ጊዜ ባዩት ቅጽበት መጮህና ማልቀስ ጀመሩ ጌታ ሆይ ማረ ጌታ ሆይ ከዚህ ቦታ የምንወጣበት እድል ስጣ ጌታ ሆይ ከዚህ አውጣና ይቦታ ለዓለምውነት እንደሆነ እናገራለን ነገር ግን ጌታ ዘውርም እንኳን ብሎ አላያቸው በዚያ ቦታ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም ወጣቶች ናበሩ እንዲሁም ደግሞ ግብረ ሰዶማን ሰከራሞችም ሲሰቃዩ አየ እነዚህ ሁሉ ነፍሳት በስቃይ ብዛት ሲጮሁ አየናቸው ሰውነታቸው እንዴት እንደሚጠፋስና እጅግ ዘገነነ ተሎች በባዶ አይናቸው ቀዳዳ በአፋቸው ባፍንጫቸው ይገቡና ይወጡ ነበር ቆዳቸውንም እየበሱ ወደ ውስ ሰውነታቸው ይገቡ ነበር ይህም በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ነው ኢሳይያ 66 24 ወተውም በእኔ ያመጹብኝ ሰዎች ሬሳቸውን ያያሉ ትላቸው አይሞትምና ሳታቸውም አይጠፋምና ለስጋ ለባሽም ሁሉ አጸያፊ ነገር ይሆናል 
እንዲሁም በማርቆ 9:14 ትላላች ትላቾ ወደማይሞትበት ጻቱም ወደማይጠፋበት በመናየው ነገር ሁሉ ጅግ ተረብሸን ነበር ከ9 ጫማ ወይም 2.7 ሜትር እስከ 12 ጫማ ወይም 3.6 ሜትር ርዝመት ያላቸው አቶኖች ወይም የሳት ነበልባሎች አይን በቶኖች ሙስ ወደ ሲኦል ይወረዱ የሞቱ ሰዎች ነፍስ አይን ጌታም ከጋኑ ከጋኖቹ መካከል በአንደኛው ውስጥ ያለውን አንድ ሰው እንድናይ ፈቀደልን ሰውየው ተዘግዝቋል በፊቱም ላይ ያለው ስጋ ይረግፍ ነበር ጌታም ትኩረት ጌታን በትኩረት ሲያይ ካየን በኋላ ከቆየ በኋላ የጌታን ስም የተጣራ ይጮ ጀመር እንዲህ ሚል ነበር ጌታ ሆይ ማረኝ ጌታ ሆይ እድል ስጠኝ ጌታ ሆይ ከዚህ ቦታ አውጣኝ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ሊያዩ እንኳን አልፈለገም ጌታ ዝም ብሎ ጀርባውን ሰጠው ኢየሱስም ይሄን ባደረገ ጊዜ ሰውየው ጌታን ይረግመውና ይሰድቦ ጀመረ ይሰው ጆን ሌናን የሰይጣናዊ የሙዚቃ ግሩፕ ዘ ቢትልስ አባል ነበር ጆን ሌናን በህይወት ዘመኑ በጌታ ሲቀልድና ሲያቃልሎ የኖረ ሰው ነበር የሰው ክርስቲና ይጣፋል ክርስቶስን በሁሉ ይረሳል ብሎ ነበር ሆኖም ግን የሰው አሁን በሲዮል ነው ክርስቶስም ሄው ነው ክርስቲና ማልጣፋ በዚህ ስፍራ ጠርዙን ይዘን سنሄድ ሳለ ነዚህ ነፍሳት ጃቾን ወደኛ ዘርግተው ምህረት ለመኑ ኢየሱስም ከዚህ ስፍራ እንዲያወጣቸው ጠየቁት እርሱ ግን በጭራሽ እንኳን ያያቸው ከዚያም በሌላ ክፍል ውስጥ መሄድ ጀመርን ከዛም እጅ ጋር አስፈሪ ስቃይ ወደሚደረግበት በጣም ዘግናኝ ወደ ሆኖ የሲኦል ክፍል ይህም ወደ ሲኦል እንብርት ደረሰን እጅ ጽኑ ስቃይ እንደዚህ አይነት ስቃይ የሰው ልጅ ሊገልጸው አይችልም በዚህ ቦታ የነበሩት ብቻኛ ሰዎች ኢየሱስንና የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቁ ሰዎች ናቸው በዚህ ቦታ ረኞች ካህናት ፓስተርስ ወንጌላን መልክተኞች ሚሽናሪስ ኢቫንጀሊስትስ ሌሎችም ኢየሱስን ያወቁና የተቀበሉት የእግዚአብሔርን ቃል ኡነቱን የሚያውቁ ነገር ግን ሁለት አይነት ህይወት የነበራቸው ናቸው እንዲሁም ወደ ቀደመ ግብራቸው ወይም ኃጢአት በአለም ሐሳብ የተመለሱ ይገኙበታል የነዚህም መከራ ከሌሎቹ አንድ ሽጥፍ ይከፋ ነበር ይጮውና ጌታን ምህረት ይለምኑት ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህላል በዕብራያን 10 26 እና 27 የሁነቱን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደር ከእንግዲ ወዲ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርልንም እና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጣበቅ ተቃዋሚዎችንም ሊበላ ያለው የሳት ብርታት አለ ነዚ ነፍሳት በዚህ ስፍራ ሊገቡ ይቻሉት ሰብከዋል ጾመዋል ዘምሯል በቤተክርስቲያን ውስጥ እጃቸውን ከፍ አድርገው ጸልየዋል ነገር ግን በመንገድና በቤት ውስጥ ዘማዊ ሰይሰኛ ውሸታምና ሌቦች ነበሩ እግዚአብሔር ለነዋሽ አንችልም መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ከተሰጠው ከርሱ ብዙ ይጣበቃል ኢላ ሉቃስ 12:48 ከዚያም ጌታ ሁለት ሴቶች እንድናይፈቀደልን እነዚህ ሴቶች በመድር ሳሉ ክርስቲያን እህትማማቾች ነበሩ ነገር ግን በጌታ ፊት በቅንነት አልተመላለሱ ነበር አንዷም ለአንዷ ዲትላት ነበር አንቺ የተረገም ሽርኩስ እዚህ ቦታ መግባት ያንቺ ጥፋት ነው ቅዱስ ወንጌልን አልሰበክሽልኝ ሆነቱንም ስላልነገርችኝ አሁን እኔ በዚህ በስ ይወልኝ በቶኑም ውስጥ ሆኖ ይህን ነርስ በርሳቸው ይባባላሉ እናም ፈጽሞ ይጣላላሉ ምክንያቱም ፍቅር ምህረት ይቅርታ በሲዮል ውስጥ የለም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያ የሚያውቁ በሽዎች የሚቆጠሩ ነብሳት ነበሩ ነገር ግን በጌታ ፊት በንጽህና አልተመላለሱም ነበር በእግዚአብሔር እንዲሁም በሲዮል ቶን መቀለዳት ይችላል አለን ጌታ ደገናም ልጆቼ በመድር ላይ ያለው መከራ ሁሉ በአንድ ቦታ ቢከማች ምንም ማለት አይደለም በሲዮል በተሻለ ስፍራ አንድ ሰው ከሚሰቃየው ጋር ሲነጻጸር ምንም ማለት አይደለም በትንሹ የሚሰቃዩት ያንን ያህል ከባድ የሆነ የጌታን ቃል 
ላወቁት ነገር ግን ከፍቃዱ ውጭ ለተመላልሱት በሲኦ ልምብርት ላሉት ምን ይhali ከብድ ከዚያም ይከብድ ከዚያም ጌታ ለእኛ በእቶን ለምን ጫወተው በመድር በእሳት መጫወት እንደምንችል በሲዮል ግን በጭራሽ የሳት መጫወት በሳት መጫወት እንደማንችል ነገረ በተለያዩ ቦታዎች መሄድ ቀጥል ናም ጌታ ብዙ ሰዎችን አሳየን ከዚያም ያሉ ሰዎች ወደ ስድስት የሚጠጉ የተለያዩ ስቃዎችን እንደተቀበሉ ማየት እንችላለን በሁሉም አይነት ስቃይ በሰይጣን የሚሰቃዩ ነብሳት ነበሩ ሌላኛው ከባድ ስቃይ ደግሞ ህሊናቸው የሚወክሳቸው ነው አስተውስ ሲሳብ ኩል አስተውስ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰማ ስለ ሲዮል ሲነግሩ እንደሳክ የገዛህ ሊናቸው ያሰቃያቸዋል ልክ ሙሉ ሰውነታቸው እንደሚ እንደሚያቆራርጡት እንደሚያቆራርጡት ትሎች ልክኛ ከመናውቆሽ ሺ ግዜ ሺ እጥፍ የሚበልጠው እንደሚፋጀው ሳት ይህ ሰይጣን ለሚፈልጉትና ለሚከተሉት ሁሉ ያዘጋጀው ሽልማት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ራኢ 21 ዳሩ ግን የሚፈሩትና የሚያምኑ የርኩሳን ነፍሳት ነፍሰ ገዳዮች የሴሰኛዎችም ያስማተኞችም ጣዖትንም የሚያመልኩ ያህሰተኞችም ሁሉ እድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው ይሆም ሁለተኛው ሞት ነው ቀጥሎም ጌታ ስድስት ሰዎች የገደለ ሰውን አሳየን ነዚህም ስድስት ሰዎች በዙሪያው ከበው እንዲያሉ ይጮሁበት ነበር ሁላችንም በዚህ ስፍራ ያለ ነው ባንተ ጥፋት ነው ባንተ ጥፋት ገዳም ጆሮን በጆቹ ለመሸፈን ይሞክራል ነገር ግን አይቻለው ምክንያቱም በሲዮል ሁሉም የስሜት ተዋሶቻችን አብዝተው ይሰማሉና ነው በዚህ ስፍራ በዚያ ስፍራ ያሉ ነፍሳት ሊቋቋሙት በማይችሉት በማንኛው መንገድ ሊያረኩት በማይችሉት የውሃ ጥም ይሰቃያሉ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ያአላዛርና ያሀብታሙ ሰው ታሪክ ሉቃስ 16 ቁጥር 19 ሀብታሙ ሰው ከሲዮል ሆኖ ጠብታው ኃይና አፍቅ ነበር ያ ብቻ ይበቃዋል የጌታ ቃል እንዲላል ኢሳይያስ 34 9 የኤዶሚያስም ፈሳሾች ዝፍት ሆነው ይላወጣሉ አፈሩም ዲን ይሆናል መሬቷም የሚቃጠል ዝፍት ሆነልች በዚያ ቦታ ሁሉም ነፍሳት በእሳት ውስጥ ናቸው ሰዎች ወንዝን ንጸብራቀ ያሉ ለመጠጣት በመከሩ ጊዜ ግን ወደ እሳትነት ይላወጥባቸዋል እንዲሁም በውሆች የለመለሙ ዛፎች ያሉ ፍሬውንም ለመውሰድ በመከሩ ጊዜ ግን እጃቸውን ያቃጥላቸዋል ሰይጣኖች ምን እንዲህ ያደረጉ ያሽፉባቸዋል ከዚያም ጌታ አስካሁን ካየናቸው ቦታዎች ወደ ከፋ ቦታ ወሰደ ከዚያም የሳትን ኃይቅና ድን አሳየን በሳቱም ሌላኛው ዳር አነስተኛ ኃይቅን አየን ከዚያም አነስተኛ ኃይቅ ውስጥ ሚሊዮኖችና ሚሊዮኖች ሚሊዮን ነፍሳት ድራም ድምራቸው ወደ ጌታ ይጮሁና ያለክሱ ነበር እንዲህ ይሉ ነበር እባክ ጌታ ሆይ ቢያን ስለጥቂት ቆይታ እንኳን ከዚህ አውጣ እባክ የመውጣ ትድል ስጣን ነገር ግን ጌታ ምንም ሊያደርግ አልቻለም አንድ ጊዜ ተፈርዶባቸዋልና እነዚያ ሁሉ ሚሊዮን ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ ጌታ ከወገበታች በሳቱ ኃይቅ ውስጥ ወደ ሰጠመ አንድ ሰው እንድና ተኩር አደረገ ጌታም የዚህን ሰው ሐሳቡና ዕውቀቱን እንድንረዳ አደረገ የዚያም ሰው ስም ማርክ ይባል ነበር ከዚያም ሰው አስተሳሰብ ይህንን ዘላለምዊ ትምህርት አገኘ በእናንተ ቦታ ለመሆን ማንኛውንም ነገር ሰጣለሁ ወደ ምድር ለአንድ ደቂቃ እንኳን ለመመለስ ማንኛውንም ነገር ሰጣለሁ ህወት እጅግ የተመሰቀለ የተመሰቀቀለ ቢሆን እጅግም በሽተኛ ቢሆን በአለምም የተጣላው ቢሆን ምንም አይገደኝ ወደ ምድር ለመመለስ ማንኛውንም ነገር ሰጣለሁ በምድር ላይ ላለ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ቢሆን በምድር ላይ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ቢሆን ጌታ ኢየሱስ ጄን 
ይዞት ነበር ኢየሱስም ለማርክ አሰሳሰብ ዲሲል መለሰለት ማርክ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ወደ ምድር ለመመለስ ለምን ፈለክ በስቃይና በሰቆቃ ድምጽ እንዲሲል ለኢየሱስ መለሰለት ጌታ ሆይ ላንድ ደቂቃ እንኳን ወደ ምድር ለመመለስ የምፈልገው ንስሐ ለመግባትና ለመዳን ነው ጌታ ማርክ ያለውን በሰማ ጊዜ ደም ከቁስሎቹ ሁሉ ፈሰሰ አይኑን በእንባ ተሞላ እንዲህም አለው ማርክ ጊዜው ላንተ በጣም ረፍቷል ለመኝት አትሎች ተዘጋጅቷል ትሎቹ ምሽፍኑሃል ኢሳይያስ 14 11 ጌታም ይህን በተናገረው ጊዜ ለዘላለም ወደ ኃይቁ ሰጠመ በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ ያላሉ ነፍሳት ምንም ተስፋ ይላቸው ነገር ግን በዚህ ምድር ላለ ነው ለኛ ብቻ አሁን ንስሐ በመግባት ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወደ ገነት የመሄድ እድል አለ አሁን ደግሞ ይህን ምስክርነት እንድትሰጥ ከእቴ ጋር ተዋጨዋለሁ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ምስክርነት ሉፒ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እስኪ እግዚአብሔርን ቃልና አንብብ መዝሙር 18 9 ሰማዮችን ዝቅ ዝቅ አደረገ ወረደም ጨለማም ከእግሩ በታች ነበር ጌታም እጁን ዘረጋልኝና እጁን ያስኩት ታይዘንም ባሻው ስቁልቁል መውረድ ጀመር ዋሻው የጌታን እጅ ያላስኩበትን ሌላውን እጄን ማየት እስኪያቀተኝ ድረስ እየጨለመ እየጨለመ መጣ በድንገትም በጣም ጥቁር አንጸባራቂ ድምጽ የሚሰጠን ነገር አለፈን አላማው በጣም ድቅድቅ ያለ ከመሆኑ የተነሳ እጃችሁ የዋሻውን ግድግዳን ለማግኘት አይችልም ጉዟችን በጣም ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ነፍሴ ከሰውነት የተለየች ያል ተሰማኝ ወዲያውም የበሰበሰ ስጋ አይነሽታ ሸተተኝ ከዚያም የሚሊየኖችና ሚሊየን ነፍሳትን ጮት ሰማው ያለም አቋረጥ ይጮሃሉ ያለክሳሉ የሲቃን ድምጽ ያሰሙ ነበር በጣም ከመፍራት የተነሳ ወደ ጌታ ዛሬ እንዲያልኩት ዞር እንዲያልኩት ጌታ ሆይ ወዴት ነው የምትወስደኝ ጌታ ሆይ ባክማሬ ጌታ ሆይ ባክማሬ ጌታ ይህ ብቻ ይህን ብቻ ነበር የተናገረ ለሰው ሁሉ እንድትናገሪ ይህን ማየት ያስፈልግሻል ፈጽሞ ጨለማ ወደ ሆነ ቦታ ስክንደርስ ድረስ በዚያ ቀንድ በሚመስለው ዋሻውስ መሄድ ቀጥል ከአይኔ ላይ ከባድ መጋረጃ እንደ መግለጥ አይነት ሚሊየኖችና ሚሊየኖች እቶኖችን አዩ ከዚያም የከፋ ብዙ አስቀቃቂ ጨዋታዎችን ሰማው ነገር ግን ምንም አይነት ምንም አይታ አልቻልኩም በጣም ፈርቼ ነበር ለጌታ እንደ ያልኩት ኦ ጌታ ሆይ ባክማሬ አው ጌታ ሆይ ባክማሬ ወደዚህ ቦታ ተሰደኝ ይቅርበልኝ በዚህ ሰዓት በሲዮል ታዛቢ መሆን ነን አላሰብኩ የፍርድ ቀን ነው መሰለኝ በጌታ ኢየሱስ ፍት ቆሜ በኃይል የተንቀጠቀጥኩ ነበር የኡነት ይህ የህይወት የመጨረሻ ነበር የመሰለኝ ከፊታችን ወደ አለ ትልቅ ተሆን ቀረብን ግዙፍና ባስፈሪ ሁኔታ የሚነድ ነበር ብዙ ቶኖችን ያያዩና ሚሊየኖች ነፍሳት በአንድ ድም ሲያለክሱ የሰማው በቀስታ ወደ ህታች መጓዝ ቀጠልኩ ከዚያም እሳት ያልበለው የእንጨት ጠረጴዛ አዩ የቢራ ጠርሙሶች የሚመስሉ በላዩ ላይ አሉት የሚያረካ ይመስላል ነገር ግን በውስጡ ሰዓት ሞልቶበታል ይህን ያያዩ ሳለ ድንገት አንድ ሰው መጣ ስጋ ሙሉ በሙሉ አልቋል ማለት ይችላል ከልብሱም የተረፈው የጨቀየና የተቃጠለ ነበር ከእሳቱ የተነሳ እቶኖች ሁሉ አፉንና ጸጉሩን አጥቷል እቶን ባይኖሮም ግን አይን ባይኖሮም ግን ያየኝ ነበር ላጩሃለሁ ይበትክክል የሚያስብ የሚያሰላስል በትክክል የሚያይ ሰው ነፍስ እንጂ የተፈጠረው ሰውነት አይደለም ሰውየውም 
የሰለለጁን ወደ ጌታ ዘርግቶ እንዲያለ ያለቀስ ጀመረ ጌታ ሆይ ማረኝ ጌታ ሆይ ማረኝ እየተሰቃየው ነው እየተቃጠልኩ ነው አባክ ማረኝና ከዚህ ቦታው ጣይ ጌታን በርህራሄ ተመለከተውና ከዚያም እጁን የሆነ ሞቃት ተሰማኝ አየሁ ደም ነበር አየሁ ደም ነበር የኢየሱስ ደም ይህን የሚሰቃይ ሰው በእቶኑ ሲዋጥ ያየ የጌታ ደም ከእጁ ይወጣ ነበር ሰውየው ትኩረቱን ወደ ጠረጴዛ አድርጎ ወደ ጠርሙሶቹ ሄዳ ነገር ግን ጠርሙሶቹን አንስቶ ሲጣጣ ሊጣጣ ሲል እሳትና ጭስ ከጠርሙሱ ውስጥ ተመንጥቆ ወጣ ጭንቅላቱን ወደ ኋላ መለሰና ሰምቹ የማላውቀውን አይነት ጮህት ጮህ በታላ ከመምና ሰቆቃ ካለቀሰ በኋላ በጠርሙሱ ውስጥ ያለውን መጠጣ ጀመረ ነገር ግን ጠርሙሱ በአሲድ የተሞላ ነበርና ጉሮሮ ሙሉ በሙሉ ወደመ አሲዱ በሆዱ ሲልፍ ሲጎዳው ታላቹ በዚህ ሰው ግንባር ላይ 666 የሚል ቁጥር ታትሞበት ነበር በደረቱ ላይ በሙቀቱም ሆነ በትሎቹ እንኳን ሊጣፋ የማይችል ባልታወቀ ብረት የተሰራ ሳህን አለ በላዩም ላይ እኛ ለንረዳ የማንችለው ጽሑፍ አለ ጌታም በመህረቱ ትርጓሜውን ገለጸለ ወደዚህ ቦታ የመጣው ተከራም ስለሆንኩ ነው ጌታም መህረቱን ለመነ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ነግሮናል በአንደኛ ቆሮንጦስ 6 10 ወይም ለቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካራሞች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም ጌታም የዚህን ሰው በመድር ላይ ነበርው ነው የመጨረሻውን ህይወቱን እንደ ፊል ማሳየኝ የዚህን ሰው ከመሞቱ በፊት የመጨረሻው ሰከንድ ልክ በቴሌቪዥን ስክሪን አይነት አሳየኝ የዚህ ሰው ስም ሉይስ ይባላ ይባል ነበር በመጠጥ ቤት እየጠጣ ነበር በመጠጥ ቤት ውስጥ የነበረውን አይነ ጠረጴዛና ጠርሙስ አየው በጠረጴዛው ዙሪያ ጓደኞቹ ነበሩ አሁንም አንድ ነገር ልንገራቹ አንድ ብቻ ኡነተኛ ጓደኛ አለ ስሙም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታማኝ ጓደኛ እርሱ ብቻ ነው ሉይስ እየጠጣ ነበር ጓደኞቹ ግን ቀድመውን ሰክረው ነበር የቅርብ ጓደኛው ጠርሙስ አነሳና ሰበረው ከዚያም ሉይስን መውጋት ጀመረ ሉይስን በመሬት ላይ ሲያዩ ሉይስንም በመሬት ላይ ሲያዩ ጥሎት ይየረው ተጣፋ ሉይስም ስኪሞ ድረስ ደም ፈሰሰው የሚያሳዝነው ነገር ያለ ክርስቶስ መሞቱ ነው በዚያ ሁሉ ነገር መሃል ነዚያ ሁሉ ነፍሳት ያለቀሱ ጌታን አንድ ነገር ጠየቁት ኦ ጌታ ሆይ ይሰው ስላንት ያውቅ ነበር ስለ ድንነትስ ያውቅ ነበር ጌታም ያዘነ መለሰልኝ አዎ ሉፒ የግላዳኙ ማድርጎ ተቀብለኝ ነበር ጌታን ግን ነገር ግን አላገለገለኝ ከዚያም የበለጠ ፍርሃት ተሰማኝ ሉይስ በኃይል ያለቀሰ ጮህ ጌታ ሆይ ጅጋማል ጅጋማል ባክ ማረ እጁንም ወደ ጌታ በድጋሚ ይዘረጋ ነገር ግን ጌታ የኔ ነጅ ያዘና ከእቶኑ ርቀን ሄድን ሉይስን ይዋጣ ይዋጡት ያሉት እቶኖች ያያየሉና እየጨመሩ መጡ ማረኝ ማረኝ ከዚያም በእቶኑ ውስጥ ተሰወረ ጉዟችንን ቀጣልና ይቦታ ግዙፍና የሚያስፈራ ነበር ሌላ ቶን ጋር ሰንደርስ ጌታ እንደዚህ አልኩት ጌታ ሆይ በቃ አባክ ከዚህ በኋላ ይህን ቦታ ማየት አልፈልግም ይቅር እንድትለኝ ለምን አሉ አባክ ይቅርበለኝ ይህን ማየት አልፈልግም ስለዚህ አይኔን ጫፍንኩ ነገር ግን ለውጥ አልነበረው አይኔን ጫፍኝም ገልጨኝ ሁሉም ነገር ይታየኛል ይህ ቶን ቀስ ይያለ እየቀነሰ መጣና አንድ ሴት አየው በጭቃ ተሸፍና ነበር ጭቃው ደግሞ በትሎች ተሞልቷል በጣም ጥቂት ጸጉር ነበረት እናም ትሎቹ በወረሩ ጭቃ ተለውሳለች ሙሉ በሙሉ በትሎቹ ተወርሳ ትጮሃለች 
ጌታ ሆይ ማረኝ ጌታ ሆይ እዘንልኝና ይቅርበልኝ ተመልከተኝ ያማል ማረኝ እነዚ ትሎች አሶግድልኝ ከዚህ ስቃ ያወጣኝ በጣም ያማልና ጌታ በታላቅ ሀዘን ዝም ብሎ ያትናበር እጁን ባያዘው ባያዝነው ጊዜ በሲዮሉስ ለዘላለም በቶም ስለሚቃጠሉት ነብሳት የልቡ ህመምና ስቃ ይሰማና ይህች ሴት አይንም ሆነ ከመፈሬላት ነገር ግን ታያላችሁ ይሰማታለም ታያለች ይሰማታለም ህመሙ ሁሉ እንዲሁ ይጣነክራ በእጇ ባሲድ እጇ በእጇ ባሲድ የተሞላ ጠርሙስ አለ ነገር ግን ሽቶ እንደሆነ ታምናለች ለእኔ አሲድ እንደሆነ ይታየኛ ሰውነቷን በተ በተረጨቹ ጊዜ ሁሉ ያቃጥላታል ቢሆንም ግን እየደጋገመች አሲዱን በሰውነቷ ላይ ትረጫለች ትጨምራለች በተደጋጋሚ ውድ ሽቶ እንደሆነ ትናገራለች በተጨማሪም ደግሞ የሚያምር የአንገት ሀብል እንዳንጠለጠለች ታምናለች ለኔ ግን የምታየኝ በአንገቷ ዙሪያ የተጠመጠሙ እባቦች ነው በጣም ውድ ሆኑ የጃምባሮች ምንዳደረገች ታምናለች ነገር ግን አኔ ትሎች እንደሆኑ ይታየኛል ወደ አንድ ጫማ ርዝመት ሲኖራቸው በቋጣም በቁጣም አጥንቷን ይሰራስሩ ነበር ያሏት ጌጦች ብቻ እንደሆኑ ብትናገርም አኔ ግን ግንጦችና ትሎች መላ ሰውነቷን ወራት አዩ በሲዮል ያሉ ሁሉ ያላቸው የብረት ሳህን ነበራት እንዲህም ይላል ዚያሎት በስርቆት ነው ይህች ሴት ስለ ኃጢያቷ ምንም አትጸጸትም ጌታም ጠየቃት መግደሊና እዚ ቦታ የመጣሹ በምን ምክንያት ነው እርሷ መለሰች ሌሎችን ሲሰርቅ ምንም አይገደኝም ነበር ሁሉም የምጨነቀው ሁሌ የምጨነቀው ስለ ጌጦችና ውድ ሽቶ ስለማግኘት ነው ምንም ልሰርቅ እስከማ ማንንም ልስረቅ እስከም እስከማረብኝ ድረስ አይገደኝም ትሎቹ ሁሉ ሰውነቷን ሲሸፍኑት እያዩ የጌታን እጅ አስኩት መግደሊና የሆነ ነገር የፈለገች ፊቷን አዘውረች አሁንም ጌታን ጠየቁት ይህች ሴት ስላንተ ታውቅ ነበር ጌታ መለሰልኝ አው ይህች ሴት ታውቀኝ ነበር መግደሊና እንዲህ ያለች ዙሪያን መፈለግ ጀመረች ጌታ ሆይ ያቺ ስላንተ ስትነግረኝ የነበረችው ሴት የት አለች የት አለች ሲኦሉ 15 አመታት አለው ሁሉም በሲኦሉ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉንም ነገር ያስተውሳሉ መግደሊናን ጠየቋት መጠይቋን ቀጠለች የት አለች ያቺ ሴት አትታየኝም ስጋውን ባንድ ቦታ ስለነበረ ሰውነቷ እንደሚ ስጋዋ ባንድ ቦታ ስለነበረ ሰውነቷ ደማይዟዟር አወቁ ያቺን ይቺን ስለ እግዚአብሔር የነገረቻትን ሴት ለማግኘት ወደ ሌሎቹ ቶኖች እየዞረች ለማየት ሞከረች ጌታ መለሰ አይ አይ መግደሊና ዘየለችም ስለኔ ስትነግርሽ የነበረችው ሴት ከኔ ጋር በመንግስተ ሰማያት ናት ይህን ስትሰማራ ሰውን ወደ ቶኑ ወረወረች የባሰማ አቃጣላት የብረት ሳህኗም እንደሌላ እንደሌባ ፈረደባት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ድታነቡ ፈልጋሎ ኢሳይያስ 3:4 ዲም ይሆናል በሽቱ ፈንታ ግማት በመታጠቢያውም ፈንታ ገመድ በመታጠቂያውም ፈንታ ገመድ ጠጉሩንም በመንቀስ ፈንታ ቡሃነት በመጎናጸፊያ ፈንታ ማቅ በውበትም ፈንታ ጣባ ሳይሆናል ከጌታ ጋር ጉዟችንን سنቀጥል በ በትሎች የተሞላን ረድፋየን በዚያውም በቀየ ጋለ ብረት የተሰራ ተንሸራታች አለ በዚያም በዚህም ረድፍ ከማንኛው ማቅጣጫ የሚታይ በድምቀት የሚያበራ የማስተዋቂያ ሰሌዳ አለ እንዲህም የሚል ጽሑፍ አለበት ሁላችሁ ውሸታሞችና ሐመተኞች እንኳን እንደና መጣችሁ በተንሸራታቹ መጨረሻ ትንሽ የሚፈላ መስኖ አለ የሚነድ ድኝ መስላል ከዚያ ሙሉ ለሙሉ 
ራቁቱን ይሆነ በመንሸራተቻው ሲወርድ አዩ አይሁ ሲንሸራተቱ ቆዳቸው የተላጠ መንሸራተቻው ላይ ይለጣፍ ነበር በሚነደው መስኖ ውስጥ በወደቁ ጊዜ ምላሳቸው እስኪፈነዳ ድረስ ያብጥና በምላሳቸው ፋንታ ትሎች ይወጡ ነበር ይስቃያቸውን ይጀምር ይስቃያቸውን ይጀምራል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል እንዴላ መዝሙር 73 18 በድጥ ስፍራ አስቀምጥኳቸው ወደ ጥፋትም ጣልካቸው እንዴት ለጥፋት ሆኑ እንዴት ለጥፋት ሆኑ በድንገት አለቁ ስለ ኃጢያታቸው ጣፉ ነዚን ካየን በኋላ ከሲኦል ተመልሰን ለነግራች የሚፈልገው ሲኦልና ገነት አሁን ከመናውቆ አከላይ ዓለም የበለጠው ነተኛ እንደሆነ ነው መሬት አክታጫ ወሬት አክታጫ መሄድ እንዳለባችሁ የምትወስኑት እዚሁ ነው ወደ ዘላለምoi ከክርስቶስ ጋር ማሳለፍ ለዘላለምoi ከክርስቶስ ጋር ማሳለፍ አሊያም ወደ ሲኦል እሳት ጌታ እየደጋገመ እንዲላናል ያለ ቅድስና ማንም ሰው አይኝም ያለ ቅድስና ማንም ሰው አይኝም ኢብራያን 12 14 ስለዚህ ነው አሁንም እኔ ይሄንኑ ነገር የምነግራችሁ ያለ ቅድስና ጌታን ለታዩት አትችሉ ሶስተኛ ምስክርነት ሳንድራ እስኪ እግዚአብሔርን ቃል እንይ ማቴዎስ 10 28 ስጋንም የሚገዱትን ነፍስን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ ይልቁንስ ነፍስንም ስጋንም በጋህነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ የሰው ነፍስ ወደ ሲዮል በመጣች ጊዜ የሞትን ሰውነት ይወሃዳል ጌታ ኢየሱስም እጄን ይዞኝ እጅግ ጥልቅ በሆነ ጨለማ ዋሻው ውስጥ ቁልቁል ወደ መጽሐፍ ልጅት መሄድ ጀመረ ብዙ በሮች ወዳሉ በስፍራ ደረሰን አንዳቸውም ተከፈተና አንደኛውም ተከፈተና ከጌታ ጋር ወደውስ ገባን የጌታ ልጅ በፍጹም አለቀቁት ምክንያቱም ከለቀቁት ለዘላለም በሲዮል እንደምቀር ስለገባኝ ነበር ነው በበሩ የገባን ሳለ ግዙፍ ግድግዳን አይቼ ነበር በጭንቅላታችን በጭንቅላታቸው በመንጠቆ የተንጠለጠሉ ብዙ ሺ ሰዎች አሉ እጃቸውም በእግር ብረት ከግርግዳው ጋር ተጣፍሯል ተጣፍሯል እንዲሁም ብዙ ሺ ናፍሳትን በቶኖች መካከል በየቦታው ቆሞ አዩ ከዚያም ወደ አንዱ ቶን ፊት ቀስ ይያል ማውረጅ ጀመር ከዚያም በቶኑ ውስጥ የሆነ ሰው አዩ ከግርግሩ ወደ ወንድ እንደሆነ አወቁ ከንግግሩ ወንድ እንደሆነ አወቁ ሰውየው የካህን ልብስ ለብሶ ነበር ልብሱ ሙሉ በሙሉ አስቀያሚና የተቦጫጨቀ ነበር ትሎች ከዚህ ሰውዬ ሰውነት ወደ ውጭና ወደ ውስጥ ይርመሰመሱ ነበር በእሳት የከሰለና ያረረ ይመስላል አይኑ ተጠንቁሎ ይወጣና ስጋውም ከላዩ ላይ እየቀለጠ ወደ መሬት ይወርቅ ነበር ነገር ግን ሁሉም ስጋው ረግፎ ካለቀ በኋላ እንደገና ያድግና የቀደመው ሂደት ይቀጥላል ኢየሱስን ባዮ ግዜ እንዲሃለ ጌታ ሆይ ዘንልኝ ዘንልኝ ባክላንድ አፍታ እንኳን ከዚህ ቦታ አውጣኝ ላንድ ደቂቃ እንኳን ሰውየው ደረት ላይ የብረት ሳህን ነበር እንዲህም ይላል እዚህ ቦታ ያለሁት በስርቆት ነው ኢየሱስም ተጠግቶ ሰውየውን ጠየቀው ስም ማን ነው ሰውየው መለሰ አንድሪው ስም ያንድሪው ነው ጌታ ሆይ ጌታም ጠየቀው እዚ ምን ያል ጊዜ ሆነ አንድሪው መለሰ እዚ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ሰውየው በት ሰውየው ታሪክ መተረክ ጀመረ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በነበረበት ጊዜ አስራት ይሰርቅ ነበር ጌታም በረራይ በተሞላ ይቅርታ አስራት የመሰብሰብና ለደሆች የሚሰራጭ ገንዘብ የመቆጣጠር ሐላፊነት እንደነበረው ተናገረ ቢሆንም ግን ብሩም ይሰርቅ ነበር ጌታም በረራይ በተሞሉ አይኖች ሰውየውን ጠየቀው አንድሪው 
ወንጌልን ሰምታ ታውቃላ አንድሪው መለሳ አዎ ጌታ ሆይ አንድ ክርስቲያን ሴት ነበረች አንድ ጊዜ ወደ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣ ወንጌልን ሰብካ ነበር ነገር ግን ልቀበለው አልፈለኩም ነበር ላምኖ አልፈለኩም ነበር ነገር ግን አሁን አመንኩት አመንኩት አሁን ይሄ ዑነት እንደሆነ አማሉ አባክ ጌታ ሆይ ከዚህ ቦታ አውጣኝ ቢያንስ ለአንድ አፍታ ያራሳለ ትሎች ባይኖቹ ይገቡ በጆሮው ይወጣሉ ደገናም ደግሞ ተመልሶ ባፉ ይገባሉ በእጁ ጎትቶ ያወጣች ሞክራል ግን የማይቻል ነው ባስፈሪ ሁኔታ ይጮህና ከእግዚአብሔር ምህረት ይለምን ነበር በተደጋጋሚ ጌታ ከዚያ ቦታ እንዲያወጣው መጠየቅ ቀጠላ ጭራሽ ባሶ የሚያሰቃዩትና በጦራቸው የሚወጉ ሰይጣኖች ነበሩ ሰይጣኖቹ ልክ እዚ ምድር ላይ ዘጆርዳኖስ ተብለው የሚጠሩትን አይነት የመገለጫዎች የመጫዎቾች አሻንጉሊቶች ይመስላሉ እነዚያን አሻንጉሊቶች በሲዮል አይቻቸውም ነገር ግን አሻንጉሊቶች አልነበሩ ሄያው የሆኑ ሰይጣኖች ነበሩ እንጂ ቆመታቸው ወደ ሶስት ጫማ የሚጠጋና በጣም ስለታም ጥርሶች ነበሯቸው ካፋቸው ደም ይወጣ ነበር አይኖቻቸው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቀይ ይነበሩ አንድሪው በኃይል አንድሪውን በኃይል ይወጉት ነበር እንዲህም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ በዚያ በዚህ የሲዮል ክፍል ያሉት ሁሉ ነዚህን ሳይ ጌታን በመድር ያሉ አሻንጉሊት እንዴት ይህን ሰይጣን ሊመስል እንደቻለ ጠየቁት ጌታም እነዚህን በሃዘን መናፍ መናፍስ የሃዘን መናፍስ እንደሆኑ ነገረኝ ስቀጥል ሽዎች ሰዎች ሲሰቃዩ አየን በማንኛውም ቦታ የሆነች ነፍስ ጌታን ስታይ እርሱ ለማያዝ የሰለለ ጃንት ዘረጋለች ከዚያም አንድ ሴት ጌታን እንዳይች ስትጮህ አስዋሉ እንዴም ይያለጮች ጌታ ሆይ ባክ ማረኝ ከዚህ ቦታ አውጣኝ በጣም እየተሰቃየች ነበር እናም እጇን ወደ ጌታ ዘረጋች ቢያንስ ለአንድ ሰከንድ እንኳን ከዚያ እንደያወጣት ለመናውን ቀጠለች ሙሉ በሙሉ ራቁታን ሆና በጭቃ ተሸፍና ነበር ጸግሯ በጣም ቆሽሾ ነበር እናም ትሎች በሰውነቷ ላይ ከላይ ወደ ታች እንሸራተቱ ነበር በእጆቿ ያነሳች ትጥላቻለች ነገር ግን ይህን ባደረገች ቁጥር ጭራሽ ጅግየት እየተባዙ ይመጡ ነበር ትሎቹ ከ6 እስከ 8 ኢንች ርዝማኔ ነበራቸው የጌታ ቃል እንዴ ይላል ማርቆ 9:14 ትላቸው ወደማይጠፋበት ወደማይሞትበት እሳቱም ወደማይጠፋበት ትሎቹ ቦጫጭቀው ሲበሏት ይህች ሴት ማይትና ለቅሷን መስማት እጅ ይዘገነናል ከደረቷ ጋር የተጣበቀ በእሳት የማይጠፋ የብረት ሳህን አለ እንዲህም ይላል እዚህ ያለው ስለዝሙት ነው እንደሃጢያቱ አይነት ይህች ሴት በሲዮል እጅ ከመያዝ ከመያጽይፍ ወፍራ መባብ ጋር ዝሙት እንድትፈጽም ተደረጋለች አባቡ ከ6 እስከ 8 ኢንች የሚደርሱ ትላልቅ እሾች በሰውነቱ ዙሪያ ነበሩ አባቡ በአፍረተ ስጋዋ ገብቶ በሰውነቷ ውስጥ እስከ ጉሮሮዋ ድረስ ወደ ላይ ይወጣል ልክ ሰይጣኑ ሲገናኛት መጮ ጀመረች ጌታን ከዚያ ቦታ እንደያወጣት አምራ ጠየቀችው ጌታ ሆይ እዚህ ያለውት በዝሙት ምክንያት ነው በኤድስ ከመውትኩ ጀምሮ እዚ ለሰባት ታመታት ቆይቻለሁ ስድስ ፍቅረኞች ነበሩኝ እናም በዝሙት ምክንያት እዚህ ያለው በሲዮል የግድ ኃጢያቷን በሲዮል የግድ ኃጢያቷን ትደግማለች ቃን ወይ ማታ ምንም ረፍታል ነበራት ሁልጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰቃያለች እጆቿን ወደ ጌታ ለመዘርጋት ሞከረች ነገር ግን ጌታ እንደያላት ብላንካ ላንች ራፍቶ ብቻል መኝታሽ ትሎች ይሆናሉ ትሎችሽም ይሸፍኑሻል ኢሳይያስ 14 10 ጌታ ይህን በተናገረ ጊዜ እሳት እንደ ብርድ ልብስ ሸፈናት ከዚያም በኋላ አላዩሃት ሾችና ሾች ሲሰቃዩ ያየን ጉዟችን እንቀጣል ወጣቶች ጎልማሶችና አዛውንቶች ሁሉ ይሰቃዩ ነበር 
ከዚያም ትልቅ የሳት መዋኛ ገንዳ የሚመስል ቦታ ደረሰን ሾች ሴቶችና ወንዶች በውስጡ ነበሩ በሁሉም ደረት ላይ እንዲህሚል የብረት ሳህን አለ ዚያለው ታስራትና ምጽዋት ባለመስጠቴ ነው ይሄን እንዳነበብኩ ጌታን ጠየቁት ጌታ ሆይ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል እንዴት በዚህ ምድር ሰዎች እንዴት በዚህ ምክንያት ሰዎች እዚ መጣሉ ጌታ መለሰልኝ አው ምክንያቱም ነዚ ሰዎች በሕገ ተጽፎ ሳለ እንደማያስፈልግ ስለቆጣሩ ነው ሚልካ ሶስ ከ8 እስከ 9 እንዲላ ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል ነው እናንተ ግን እኔን ይሰርቃችኋል እናንተም ይሰረቅን በመንድነው ብላችኋል በአስራትና በበኩራት ነው እናንተ ይህ ህዝብ ሁሉ እኔን ይሰርቃችኋልና በርግማን ርግሞች ናችሁ ጌታም ሰዎች ምጽዋትን ሲያቆሙ የጌታን ስራ ያደናቀፋሉ እና ወንጌል ላይ ሰበከም በዚህ ቦታ ያሉ ሰዎች ከሌሎች በሺ ጥፍ የከፋይ ሰቃያሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ያወቁ ስላላ ከበሩት ነው ጉዟችንን ቀጠለ እናም ጌታ የሆነ ሰው አሳየኝ ከወገቡ እስከ ራሱ ይታየኛል ከዛም እንዴት እንደሞተ ማየት ጀመሩ ስሙ ሮጌርሊ ኦ ይባል ነበር የሆነ ሰው ወንጌልን ሊሳብ ከወደርሱ ቀርቦ መጻፍ ቅዱስ ሲሰጠው በመኪናው ውስጥ ነበር ሮጌሊ ወግን የዚያን ሰው ማስተንቀቂያ ቸል ብሎ ጉዞውን ቀጠለ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መኪናው እንደሚገለበጥ አላወቀ ወደ ገደሉ ተከሰከሰ ናም ወዳውኑ ሞተ በሞተበት አፍሳ መጻፍ ቅዱሱ ራኢ 21 ላይ ተገለጠ ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም ነፍሳ ገዳዮችንም የሰይሰኞችም ያስማተኞችም ጣውትንም የሚያመልኩ ያሰተኞችም ሁሉ እድላቸው በደን እና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው ይሄም ሁለተኛው ሞት ነው ልክ ሮጌሊኦ ይህን ጥቅስ እንዳነበበ ሞተና ወደ ሲዮል ወረደ እዚያ ከገባ ገና አንድ ወሩ ነው ነበር እና ምስካውን ፊቱ ላይ ትንሽ ስጋ ነበር ቢሆንም ግን እንደማንኛውም ሰው የተሰቃየ ነበር በመጀመሪያ ለምን ሲዮል እንደነበረ ራሱ አላወቀም በእኔ ግምት ያ ክርስቲያን ወደ እርሱ ሲቀርብ ጌታ ኢየሱስን ለመቀበል ብቸኛው የመጨረሻው እድሉ ነበር በተመሳሳይ መልኩ አብዛኞቹ እርሱ ለመቀበል እድል ነበራቸው ዛሬ ልባቸውን ለእርሱ ዛሬ ልባቸውን ለእርሱ እንድትከፍቱ ጋብዛቸዋለሁ እርሱ ብቻውን መንገዱነትና ህይወት ነው ዮሐንስ 14 ወደ መንግሰ ሰማያት ልን ልንድን የምንችለው በእርሱ ብቻ ነው ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 4 12 ቁጥር 12 ጌታ ራሱ የእርሱ መንገድ በቅድስናና በታላቅ ክብር እንድንከተል ይጣይቀናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አራተኛ ምስክርነት ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታ ጄን ባያዘው ጊዜ አለት ላይ እንደነበርኩ ይታወቀኛል እናም ከኋላችን መላካየው በሚገርም ፍጥነት ባሻውስ በሚገርም ፍጥነት ቁልቁል መሄድ ጀመረ በፍጥነት ወደዋላ ተመለከትኩና መላኩ እንደሄደ አየው እናም በጣም ፈርጭ ነበር ጌታንም ጠየቁት ጌታ ሆይ መላኩ ይታለ ለምን እንደው እዚህ ከኛ ጋር ይሌለው ጌታም እንደያለ እኛ ለነድበት ወዳለው ቦታ ለሄድ አይችል ወደታች መሄድ ቀጣል ልክ እንደ ሊፍት ድንገት ቆም ብዙ ዋሻዎች አይቻሉ እና መህተይ ሳንድራ በተናገረቹ በአንድ ዋሻ ውስጥ አለፈን ያ ሰዎች በጭንቅላታቸው በመንጠቆ በእጃቸው በእግር ብረት ተንጠልጥለውበት የነበረ ዋሻ ሰዎች የነበሩበት ግርግዳ ርዝመቱ የማያልቅ ይመስላል ሚሊየኖች ሰዎች ተንጠልጥለውበት ነበር በመላ ሰውነታቸው ላይ ትሎች ነበሩባቸው ወደፊት ሂድ 
አልኩና ያንን ነው የሚመስል ሌላ ግርግዳ እንደነበር አዩ ለጌታ እንደ አልኩት ጌታ ሆይ በዚህ ቦታ ብዙ ሰዎች አሉ በድንገት የማላስተው ለይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ባይምሮ የመጣ ጌታ እንደ ያለኝ ገሃነምና ሲዮል ሁሉ ግዜ እንደ ተራቡ ናቸው ምሳሌ 27 ያንን ቦታ ተተን የጋኖች ሸለቆ ብለን የሰየምነው ቦታ ደረሰን እነዚህ ጋኖች በሚን ተከትክ ጭቃ የተሞሉ ናቸው ናም ወደ አንዱ ቀረብን መጀመሪያ ያየው ሰው ሰይትናት በሚፈላው ጭቃ ውስጥ እየተንሳፈፈች ተሰምጣለች ነገር ግን ጌታ ባያት ግዜ መንቀሳቀሳው አቆማ በወገቧ ልክ መንሳፈፍ ጀመረች ጌታም ጠየቃት አንጂ ሰይት ስምሽ ማን ነው እርሷም ስሜ ሩቤላ ነው ብላ መለሰች ጸጉሯ በሚፈላው ጭቃ ተሞልቷል ናም በሳት ክሰል ክስል ብለው የጠቆሩ ስጋዎች ባጥንቷ ላይ ተንጠልጥለዋል ትሎች ባይኖ አቀዳዳ ገብቶ ባፏ ይወጣሉ እንደገና ባፍንጫ ይገቡና ደግሞ በጆሮዋ ይወጣሉ ትሎች መግባት ሲያቅታቸው በሰውነቷ ላይ ቀዳዳ ይሳራሉ በዚህ ጊዜ ሊገለጽ በማይችል ህመም ይሰማታ ሊገለጽ የማይችል ህመም ይሰማታ ጌታው ይባክ ከዚህ ቦታ አውጣኝ ይቀርበለኝ ከዚህ ቦታ ደዚህ መከተላል ይችላል አቆመው ጌታ ሆይ ልቋቋማው አልቻልኩም አባክ ማረኝ ብላጮች ጌታም ለምን ወደዚህ ስፍራ እንደገባሽ ጠየቃት እርሷም በኩራት ምክንያት እንደሆነ ተናገረች በደረቷ ላይ የብረት ሳህን እንደዛ ይል ነበር በጃ መደበኛ የሚመስል ጠርሙስ ነበር ለርሱ ለርሷ ግን ውድ ሽቶ ነበር የሚመስላት ሩቤላ ባሲዴ ተሞላውን ጠርሙስ ያነሳች በሰውነቷ ላይ ተነፋውለች ይህም ስጋዋን እየበጣጣሰ እንዲወድቅ ያደርጓል በዚህም ከፍተኛ ህመም ይሰማታል ዲም ብላም ወደ ጌታጮች ጌታ ሆይ ባክማረኝ ከዚህ በኋላ እዚ መቆየት አልችልም ላንድ ሰከንድ ብቻ ጌታ ሆይ ሽቶ መጠቀም ኃጢያት ነው ያልኩ አይደለም ነገር ግን ጌታ ሴትዮዋ በሽቷ ምክንያት እዚ እንዳለች ነግሮናል የእግዚአብሔርም ቃል እንዲላል ዘዳግም አምስት ሰባት ከኔ በቀል ሌሎች አማልክት አይሆኑል በዚህ ያለችው በህይወቷ ውስጥ ቅድሜ የነበረት ውበቷ ሽቷና ኩራቷ ስለነበሩ ነው ምንም ቢሆን ጌታ ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ነው በህይወታችሁ ውስጥ አንደኛው ወይም ቀዳሚ መሆን አለበት ለዚህ ነው እርሷ በዚህ ያለችው በሃዘን ተመለከታትና እንዲያላ ሩቤላ አሁን ላንች ረፍቷል ትሮች ትሎች መኝታሽ ይሆናሉ ትሎች የሚሸፈኑሻል ጌታ የምባላት ጊዜ እሳት ድብርድ ልብስ ሸፈናት ሰውነቷ በጋን ውስጥ እየሰጠመ ባለበት ሰዓት እጅግ ዘግናኝ ህመም ተሰማት ከዚያ ቦታ ርቀን ሄድን ግዙፍ በሮች ያሉበት ቦታ ደረሰን ስንቀርባቸው ተከፈቱለ በአንዱ በኩል ትልቁ አሻየን ሳይ የተለያየ ቀለም ያላቸው ብርሃኖች እንደ ጢስ ጉም መስለው ሲሄዱ አዩ በድንገት ሙዚቃ ሰማን ሳልሳ ባሌናቶ ሮክና ሌሎች በሬዲዮ የሚሰማቸው የተለያዩ ታዋቂ ሙዚቃዎች ሌሎ ጌታ ምጁን አንቀሳቀሰ እና ሚሊዮኖች እና ሚሊዮኖች ሰዎች በእጃቸው በሰንሰለት ተሰቅለው በእሳቱ ውስጥ እንደ እብድ ሲዘሉ አየን ጌታ ምኛን ያየ እንዲያለ ተመልከቱ ይህ የዳንሰኞች ወይም የጨፋሪዎች ዋጋ ነው በሙዚቃው ምትክልክ ከብድ ወደ ላይና ወደ ታች ይዘላሉ ሳልሳ ቦካውና ሙዚቃው በዛ ምትክ ልክ ይዘላሉ ሌላ ሙዚቃ ከሆነ በዛ ሙዚቃ ምትልክ ምትልክ ይዘላሉ መቼም መዝለላቸውና ያቆሙ ግን ከዚያ የሚከፋው ጫማቾ ከስሩ ባለ 6 ኢንች ሚስማር አለ በዘለሉ ቁጥር እግራቸውን ይወጋቸዋል 
እናመቼም ረፍቴላችሁ የሆነ ሰው ሊቆም ሲሞክር አጋንንቶቹ በፍጥነት መተው በጦር ይወጉ እንዲህ ይያሉ ይረግማቸዋል አመስ ግኑት አሁን የናንተ መንግስት ይሄ ነው ሰይጣንን አመስ ግኑት አመስ ግኑት ማቆም አችሉ አመስ ግኑት አመስ ግኑት ማመስ ገና አለባችሁ መዝለል አለባችሁ መጨፈር አለባችሁ ላንድ ሰከንድ እንኳን ማቆም አችሉ በጣም የሚያሳዝነው አብዛኞቹ ሰዎች ጌታን የሚያውቁት ክርስቲያኖች መሆናቸው ነው ነገር ግን በመውቱ ጊዜ በመሽት ክበቦች ነበሩ ምናልባት እንዲብላችሁ ተጠይቁ ይሆናል የቱጋኖ መጻፍ ቅዱስ በመሽት መጨፈር ኃጢያት ነው የሚለው በያቆብ አራት አራት ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዲላ አመን ዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንደሆነ አታውቁም እና እንግዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጣላት ሆኗል እንዲሁም በአንደኛው አንስ ምራፍ 2 ቁጥር 15 እስከ 17 ዓለምን ወይም በአለም ያሉትን አትውደዱ በአለም ያለ ሁሉ እርሱም የስጋመኞትና የአይን አምሎት ስለ ገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባ ስላልሆነ ማንንም ዓለምን ቢወድ ያባት ፍቅር በርሱ ውስጥ ያለም ዓለሙን ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግ ግን ለዘላለም ይኖራል አሳውሱ ዓለም ያልፋል ይሁሉ ያልፋል ይሁሉ ይጣፋል ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያደርግ ግን እስከመጨረሻው ይጻናል ጓደኞችና አህቶች ይህን ቦታ ለቀን እንደወጣን ሲኦል ወደ ተለያየ ስቃይ አይነት አይነቶች የሚከፋፈሉ ድልድዮችን አየ በእግረኛ ድልድይ ላይ የሚሄድ መንፈስ አየ ልክ ምድር ላይ ያየነውን አሻንጉሊት ይመስላል የሀብት ጭራቆች እንላቸዋለን የተለያየ ቀለም ያለው ጸጉር እንደ ሽማግሌ አይነት ፊት ግን የህፃን ልጅ አይነት ሰውነት አላቸው ነገር ግን ጾታ ያካሌላቸው አይኖቻቸው በክፋት የተሞላ ነው ጌታም ነዚህ ማጣት መናፍስት እንደሆነ አስረዳን ይህ መንፈስ በእጁ ጦር ይዞ በእግረኞች ድልድይ ላይ በልብ በሙሉነት ይራመድ ነበር አከሄዱ ልክ እንደ ንግስ አለያም እንደ ቆንጆ ሞዴል ሲሄዱ ከጦር ስር ያሉትን ሰዎች ይወጋቸዋል እንዲም ይያለ ይረግማቸዋል በክርስቲያኖች ቤት ክርስቲያን በር ላይ ቆማቹ መግባት ያልፈለጋችሁባችሁን ቀን አስተዋሳችሁ ነርሱ ሲሳብኩላችሁ ለናንተ ይወር ይወራውራችሁባችሁን ቀን አስተዋሳችሁ የጠፉት ነፍሳ ጆሯቸው የነበረበትን ቦታ ለመሸፈን ይሞክራሉ ለጋኔሉ ይመልሱለታል ዝምበል ዝምበል ካሁን በኋላ ትንገረኝ ከዚህ በለጠ ማውቃ አልፈልግም ዝምበል ነገር ግን ክፉ መንፈስ ክፉ መንፈስ በነፍሶቹ ላይ የሚፈጥረውን ህመም ይያየ ይደሰት ነበር ከጌታ ጋር መሄዳችንን እንቀጣል ብዙ ሰዎችን ይያየን ሳለ ብዙ ሰዎች ካሉ ሰዎች ሁሉ አብሉጦ የሚጮሁ አንድ ሰው አስተዋል ዲል ነበር አባት ሆይ አባት ሆይ ማርኝ ጌታ ሰው የማይታ አልፈለገም ነበር ነገር ግን አባት ሆይ የሚለውን ቃል በሰማ ጊዜ ተሸበረና ፊቱን አዞራ ኢየሱስ ወደርሱ ተመለከተና ይህን ነገረው አባት ሆይ አባት ሆይ ብለ ተጣራኛል እኔ ያንተ አባት አይደለሁም አንተም እኔ ልጅ አይደለም ልጅ ብትሆን ኖሮ በመንግስተ ሰማያት ከኔ ጋር ቦንክ ነበር አንተ አባቴ ዲያብሎስ ልጅ ነህ ወዲያው ምሳት እንደ ብርድ ልብስ መጥቶ ሸፈነው ጌታም የዚህን ሰው ህይወት ነገረ ሰውየው አባት ሆይ ብሎ የጠራው ያውቀው ስለነበር ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄድና እግዚአብሔርን በቃሉ ውስጥ ይሳመው ነበር እናም ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች ተቀብለዋል ስለዚህ ጠየቅ ነው ምን ተፈጠረ ጌታ ሆይ ታዳ እንዴት ወደዚህ ሊገባ ቻለ ጌታ መለሰ ሁለት አይነት ህይወት ይኖር ነበር በቤተ ክርስቲያን ሌላ ህይወት በቤቱ ሌላ ህይወት በልቡ እንዲብሎ ያስብ ነበር በአጠገብ የማንም የሚኖር የለም ፓስተርም ወይም ሌላ ወንድም ስለዚህ ፈለኩት ማድረግ ይችላል ነገር ግን የጌታ አይኖች በሁሉም ቦታ እንዳሉና መንገዳችንን ሁሉ እንደሚያዩና 
ማንንም ከጌታ ሊደበቅ ወይም ሊዋሽ እንደማይችል ረስቶ ነበር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገራን አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበት ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና ይላል ገላቲያ 67 ይሰው ከሌሎቹ ሺ ጥፍ የከፋይ ሰቃይ ነበር እጥፍ ፍርድን የተከፈለ ነበር አንዱ ስለሃጢያቶች ስለሃጢያቶቹ ሌላው ደግሞ ጌታን ለማታለ እንደሚችል ስለማሰቡ ዛሬ ሰዎች ኃጢያትን ለማበላለጥ ይሞክራሉ ግብረ ሰዶሚያን ለቦችና ነብሰገዳዮች ከውሸተኞችና ከሃሜተኞች የበለጣ ኃጢያቶች እንደሆኑ አድርገ ያስባሉ ነገር ግን በጌታ አይን ሁሉም ኃጢያቶች እኩል ዋጋና እኩል ፍርድ አላቸው መጻፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የኃጢያ ደሞዝ ሞት ነውና ኃጢያትን የምትሰራ ነፍስ እርሷት ሞት አለች ሮሜ 6 23 እና ሕዝቂኤል 18 20 ጓደኞችና ወንድሞቼ የጌታን ግብዣ ተቀበሉ ዘንድ ጋብዛቸዋለሁ ከተጠጣታችሁና ጌታ የመህረተ እጆቹን ዘርግቶላችኋል የጌታ ቃል እንደሚነግረን አከሄዳችሁ አከሄዱን የቀየረና የተመለሰ ምህረት ይሰጣል በኋላ በግድስ ከመናውቀው ድረስ ከመጠበቅ አሁን ማመን እጅግ በጣም የተሻለ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አምስተኛ ምስክርነት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በሮሜ 6 23 ያጤ አደመውዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር የጸጋስ ጾታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ወደዛ ሰሄድና ሰሄድ ህመምና ሞት ምን እንደሆነ ገባኝ ባዮት ነገር በጣም ፈርች የነበረ እዛ ብዙ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ተረዳው ሁሉም ያለክሱና ይጮሁ ነበር ሙሉ በሙሉ ጫለማ ነበር ነገር ግን የጌታ በዚያ መኖር ጫለማውን አጠፋው ሽዎችና ሽዎች ነብሳት በዚያ እርዳታና ምህረትን በለክሶ ሲለምኑ አየን ከዚያ ዲያወጣቸው ወደ ጌታ በለክሶ ይጮሁ ነበር እኛ ራሳችን ከባድ ህመም ተሰማን ምክንያቱም ጌታ ባያቸው ቁጥር በኃይል ይጎዳ ይጎዳ እንደነበር ስላወቀነው ብዙዎች ጌታ ለደቂቃ እንኳን ለሰከን እንኳን ዲያወጣቸው በለክሶ ይለምኑት ነበር ጌታ ሚጠይቃቸዋል ለምን መውጣት ፈለጋችሁ እነርሱም ይመልሱለታል ምክንያቱም መዳን ስለምፈልግ ነው ንሳ መግባትና መዳን ስለምፈልግ ነው ሆኖም ግን ለነርሱ አወራፍዷል የሰማችሁኝ አላችሁ ወንድ ውድ ሰዎች ዘላለምዊ ጣችንን ለመወሰን ያለን እድል አሁን ነው ለዘላለም የመዳንን ህይወት መምረጥ ይችላልላችሁ አለያም የዘላለምን የፍርድ ህይወት በደም ወደታች ወረድን እየሄርንበት የነበረው መሬት በሳቱ ሲጣፋዩ ጭቃናቱን ከውስጥ ይወጣ ነበር እንዲሁም መጥፎ ሽታ በየቦታው ነበር ከሰዎቹ ጨዋትና ከሽታው የተነሳ የመበሳጨትና የማቅለሽለሽ ስሜት ተሰማን በሚነደው ጭቃውስ ከወገበታች የጠለቀ ሰው ከሩቅ አየን እጁን ባወጣ ቁጥር ስጋ ከአጥንቶቹ ላይ ወደ ጭቃው ይወድቀ ነበር በአጽሙ ውስጥ ግራጭ ግራጫማ ጭስ አየንና ጌታን ምን እንደሆነ ጠየቅ ነው እንደዚህ አይነቱ ጭስ በሲዮል ባሉ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ነበር እርሱ ነብሳቸው ትንሽ በሆነ ሰውነት ውስጥ አግታ እንደሆነ ነገረን ልክ እንደ ተጻፈው ራእይ 14 11 የስቃያቸው ጤስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል ላውሪዮና ለምስሉ የሚሰግዱ የስሙን ምልክት የሚቀበሉ ሁሉ ቀንና ለሊት ረፍት ይላቸው በመድር ላይ ቸልስንላች የነበሩ ብዙ ነገሮችን መረዳት ጀመረ በጣም ጠቃሚ ጠቃሚው ግልጽ የሆነልን ነገር በመድር ላይ ያለው ህይወታችን ዘላለምዊ ህይወታችንን ቤት እንደምናሳልፍ ይወስናል ከጌታ ጋር እጅ ለእጅ ታይዘን سنሄድ በሲዮሉስ የተለያዩ የስቃይ ደረጃዎች ያሉባቸው ቦታዎች እንዳሉ ተረዳ የተሰቃዩ ነብሳት ወዳሉበት ትናንሽ ክፍሎች መጣ ነፍሶቹ በተለያዩ ጋኔሎች ይሰቃዩ ነበር ጋኔሎቹ ሰዎችን እንዲያሉ ይረግሟቸው ነበር እናንተ የተረገማችሁ እርኩሳን ሰይጣንና መስክሩ በመድር ላይ ስታገለግሉት እንደነበረ 
እዚም አገልግሉት ነብሶቹ ከትሎቹ የተነሳ ባሳዛኝ ሁኔታ ተጎርተው ነበር እሳቱም በመላ ሰውነታቸው ላይ እንደ አሲድ ነበር በአንድ ስር ቤት ክፍል ውስጥ ሁለት ወንዶችን አየን በጃቸውም ጩበ ይዘው እርስ በርሳቸው ይወጋጉ ነበር እርስ በርሳቸውም እንዲባባላሉ አንተ የተረገም ክርኩስ ባንተ ምክንያት ነው እዚህ የገባውት አንተ ነው ወደዚህ እንደመጣ ያደረከኝ ምክንያቱ መሆነቱ እንዳላይ አይኔን አሳውራ ጌታ እንዳላውቀው አድርገኛ እርሱ እንድቀበለዋል አደረከኝ ብዙ ጊዜ እድሉ ነበርኝ አንተ ግን እንድቀበለዋል አደረከኝ ለይትና ቀን የተሰቃዩ በዚህ ያለውት ባንተ ምክንያት ነው ጌታን በራኢ በመድር የነበረውን ህይወታቸውን አሳየን መጠጥ ቤት ውስጥ አንድ ላይ አየናቸው ወደ ጣቢያ መራ ክርክር ተጀመረ ወዲያውንም ሰክረው ነበር መጀመሪያውንም ሰክረው ነበር አንደኛው የተሰበረ ጠርሙስ ወስዶ ሌላኛው ደግሞ ቢላ ወጣ ያንዳንዳቸውስ ከመው ድረስ እስኪ ቆስሉ ድረስ ተወጋጉና ሞቱ ሁለት ሰዎች እስከ ዘላለም ይህን ክስተት እየደጋ እንዲደጋግሙ ተፈርደባቸዋል እንዲሁም ደግሞ እርስ በርሳቸው ባላቸው ፍቅር እንደ ወንድ ማማቾች የነበሩ የቅርብ ጓደኞች እንደነበሩ ያስታውሱ ይሰቃዩ ነበር ዛሬ ለነግራቸው የሚፈልገው አንድ ወነተኛ ጓደኛ አለ ስሙም ሜናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ ወነተኛ ጓደኛ ነው በማንኛውም ጊዜ ከናንተ ጋር ያለ ታማኝ ጓደኛ እርሱ ብቻ ነው ጉዟችንን سنቀጥል በአንድ ስር ቤት ክፍል ውስጥ አንድ ሴት አየን ሴቲቱም በጭቃ ላይ እየተንከባለለች ነበር ጸጉሩ እንዳለ ተመሰቃቅሎ በጭቃ ተለውሷል በዚያው ክፍል ውስጥ ትልቅ ኦፍራ ምባብ ነበር ከዚያ አርሷ ወደ እርሷ ቀረበ ተጠመጠመባት ከዚያም ከታችኛው የሰውነቷ ክፍል ጀምሮ ወደ ውስጥዋ መግባት ጀመረ ከዚያ አባብ ጋር ጾታ ይግንኙነት እንድታደርግ ትገደድ ነበር በሰይሰኝነት የሚኖር ወንዶችም ሴቶችም በዚያ ቦታ እንዲደጋግሙት ይገደዱ ነበር ሆኖም ግን ይህን የሚያደርጉ 6 ኢንች አሾህ በሰውነታቸው ላይ ካለባቸው አባቦች ጋር ነው አባቡ በሰውነት ሰውነቷውስ በገባበት በእያንዳንዱ ጊዜ ሰውነቷን ያወድመው ነበር ወደ ጌታ በለክ ሰው የጮች እንዲያቆመው ተጠይቀው ነበር ከዚህ በላይ መሰቀያት አትፈልግም አስቆመው ድጋም ያላደርገውም አስቆመው አባካ አስቆመው አባቡ በተደጋጋሚ በውስጧ የገባ ሰውነቷን ሲያወድመው ጌታን ለመነቹ ለክሷን ላለመስማት ጆሯችን እንሸፍነን ነበር ነገር ግን ይሰማን ነበር የባሰ ጆሯችንን ለመድፈን ሞክረን ግን ምንም አረዳንም ለጌታም እንዲያል ነው አባክ ጌታው ከንግዲ ወዲያ ይማይትም ሆነ መስማት አንፈልግም አባክ ጌታም ማለ ለሌሎች እንድትነግሩ ይህን ማየት ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ህዝቤ እየጠፋ ነው ወነተኛው መዳን ህዝቤ ይችላል እያለ ነው ወነተኛው ነው መዳን መንገድ መሄዳችንን ቀጥልንና ሽዎችና ሽዎች ሰዎች በእቶኑ ውስጥ ያሉበት ግዙፍ አይቃ አየን ለርዳታጃቸውን አወዛወዙ ነገር ግን በቦታው ላይ ብዙ አጋንን ትበሩ ነበር እነዚህ ጋኔሎች በዚህ ሀይቅ ውስጥ አይስ ቅርጽ በነበረው ጦር ያሰቃዩአቸው ነበር ጋኔሎቹ እንደዚህ ያለ ያሹፉባቸውና ይረግማቸው ነበር የተረገማቹ ርኩሶች አሁን ሰይጣን ማምለክ አለባችሁ አመስግኑት ምድር ላይ ልክ ስታደርጉ እንደነበራችሁት አመስግኑት በዚያ ሽዎችና ሽዎች ሰዎች ነበሩ በጣም ፈርተን ነበር የጌታን እጅ ዘን ባይሆን በዚያ አስፈሪ ቦታ እንደምንቀር ተሰማን ይሰማን የነበረው ስሜት የተነሳ በጣም ተሸበረ በሩቁ በከባድ መም እና ስቃይ ውስጥ የነበረ ሰው ቆሞ አየን ሁለት ሳጋንንት በላዩ የበረሩ ያሰቃዩት ነበር በጦራቸው ሰውነቱን እየቆፈሩ ጎድኖቹን ያወጡ ነበር በሁሉም ጊዜ ያሽፉበት ነበር ይባስ ብለው በመድር ላይ ስለቀሩት ቤተሰቦቹ ሁሉ ግዜ ያሰበ እንደሚሰቃይ ጌታ አሳየኝ ሰውየው ቤተሰቦቹ ወደ ተመሳሳይ የስቃይ ቦታ እንዳይገቡ ይፈራ ነበር ይፈራ የነበረው የመዳን መልክት መልክት ነግሯቸው ስለማያውቀ ነው 
የሚሰቃየው ይህን መልእክት በየሚቀበሉበት እድል እንደነበረ አስተውሰሩ ይህን መልእክት ለቤተሰቦቹ ለመናገር በጣም አስፈላጊ ሰው ነበር ነገር ግን ቸል ማለት መረጣ እና ማሁን ስለወንዶችና ልጅ ስለወንዶች ልጆቹና ስለሚስቱ ይጨነቃል ስቃዩ ቀጥሎ አጋንንቶቹ እጁን ቆረጡት ወደሚነደው ጭቃ ውስጥ ወደቀ ከሚቃጠለው ጭቃ የተነሳ ባለበት መም እንደትል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተመላለሰ ከግለቱ የተነሳ ስጋው ከአጥንቱ ላይ ወደቀ ከዚያም ከዛ ቦታ ለመውጣት እንደባብ መሳብ ጀመረ ነገር ግን በየጊዜው አጥንቱ አጋንንቱ ወደ ውስጥ ይገፉትና የባስ ጭቃ ውስጥ ጣልቆ ይገባል ከዚያ ብዙ ጋኔሎች በአንድ ቦታ አየ የሆነ ነገር ትኩረት እንሳበው አንዱ ጋኔል አንድ ክፍል ያለው አንድ ክንፍ ያለው ነበር ጌታን ጠየቁት ጌታ ሆይ ለምን እንደው አንድ ክንፍ የሌለው ጌታ ማለኝ ጋኔሉ ለአንድ አላማ ወደ ምድር ተልኮ ነበር ነገር ግን ስራውን አልተወጣ እናም በአንድ ኤግዛቤር ሰው ወደ ሲዮል ተመልሶ ተጣለ በዚህም ሰይጣን መጥቶ ቀጣው አንድ አንዱን ክንፉንም ቆረጠው ከዚያም እንደ ክርስቲያን በኢየሱስም ጋኔሎችና ጋንንቶችን ለናሶጣ ሁሉ ኃይልና ስልጣን እንዳለን ተረዳ ነዚህን ቃላት ባሁን ሰዓት የምትሰሙ ውድ ጓደኞቼ የምስክርነት ለፍርድ ሳይሆን ለድነት ነው ስለዚህ ምራሳችሁ ለትፈትሹና በጌታ ፊት ልባችሁ ያለበትን ሁኔታ እንድታውቁ ነው ይህ አከሄዳችሁ ለፍርድ ሳይሆን ለድነት እንድትቀይሩት ነው አሁንኑ ልባችሁን ወደ ጌታ አንስታችሁ ኃጢያታችሁን ተናዘዙ ጌታ በዚች ከፍታ በዚች አፍታ ቢመጣ ከርሱ ጋር እንድትሄዱ ነገር ግለክሶና ጥርስ ማፋጨት ወደ አለበት የስቃይ ቦታ እንዳትሄዱ ያኔ ጌታ ለምን በጸመስ ቀላይ በታላቁ ዋጋ እንደከፈለ ትረዳላችሁ በሲኦል ለምን እንደገቡ ደንተ ያልነበራችሁ ብዙ ሰዎችን አየን ህይወታቸው ኃጢያት ነው ብለው ባላሰባቸው ተግባሮች የተሞሉ ነበሩ ውድ ጓደኞቼ ራሳችሁን ፈትሹ ማሸት መስረቅ ትምክተኝነት ምንም አይደለም ብላችሁ እንዳታስቡ በጌታ የታ እነዚህ ሁሉ ኃጢያቶች ናቸው ውድ ወንድሞች ተመለሱና እነዚህን ነገሮች ማድረጋ ቆሙ ይህን መልእክት የምነግራችሁ በፍቃደኝነት ኃጢያት መስራት እንድታቆሙ እንደውም የጌታን ፊት ይበልጥ እንድትሹት ነው ስድስተኛ ምስክርነት መዝሙር 62 12 አቤቱ ምህረትም ያንተ ነው አንተ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ፍዳውን ተሰጣለህና ጧት ላይ ጌታ በዚያው ክፍል ውስጥ ጎበኘን እጃችንን ይዘውን ወደታች መሄድ ጀመር ልበይ በፍርሃት ተሞልቷል ለገልጾው እንኳን አልችልም እጄን ከአዳኝ እጅ ማላላት እንደሌለብኝ አወቁ ኢየሱስ ሕይወቴና ብርሃኔ እንደሆነ ተሰማኝ እናም ተስፋ የሁሉ በርሱ እንደሆነ አለበለዚያ በዚያ ቦታ ተትቼ ቀራለሁ መቼም ቢሆን ወደዛ ቦታ ተመልቼ እሄዳለሁ ብዬ አላሰብኩ እንደዚህ አይነት ቦታ ይኖራል ብዬ አላምንም ነበር እንደ ክርስቲያን ራሱ ፑርጋቶሪ ሲዮል ነው በየ ነበር ማምኑ ነገር ግን እግዚአብሔር የሲዮል ነው ተሳየኝ ሲዮል በደረሰን ጊዜ ቦታው ሲናወጥ ተሰማኝ ናም ሁሉም በዛ ያሉ ጋኔሎች ለመደበቅ ሮጡ ምክንያቱም አንዳቸው መጌታን በዚያ መሆን ሊቋቋሙት አልቻሉ የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚያ መኖሩን ስላወቁ በእስር ያሉት ነፍሳት ራሳቸውን ድምጻቸው ከፍ አድርገው ከፍ አድርገው ሲጮሁ ሰማናቸው ሁሉም ከዚያ ቦታ ምን አልባት ሊያጣቸው የሚችለው አንድ ሰው ብቻ እንደሆነ አውቀዋል ያ ተስፋ ነበራቸው ምንም እንኳን ይውሸት ተስፋ ቢሆንም ከኢየሱስ ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን የሴት የሴሰኞች ክልል ደረሰን ኢየሱስ ሙሉ በሙሉ በእሳት የተሸፈነችን ሴት ለማይት ዞራ ኢየሱስ ያት 
ከእሳቱ ቀስ ይያለች መውጣ ጀመረች ምንም እንኳን ስቃዩ ባይቀርላትም ራቁቷ እንደሆነችና ሙሉ በሙሉ የሰውነቷን ክፍል እናይ ነበር ሰውነቷ ሙሉ በሙሉ ቆሻሻ ነበር እና ሚሚጋማ ሽታ ነበራት ጸጉሯ ሁሉ ተመሰቃቅሏ እና ቢጫማ አረንጓዴ ጭቃ በሰውነቷ ላይ ነበር ምንም አይነላትም እናም ከንፈሯ ደግሞ ተበጣጥሷል ከስሎ በጠቆረዋ ጥንት እጇ የወዳደቀ ስጋውን ያነሳች ፊቷ ላይ ለመመለስ ተሞክራለች ነገር ግን ይሄን ይሄም የባሰ ስቃይ ይሆንባታል ከዚያም ከዚያም ተንቀጥቅጣ የባስ ጮች ጮታን መቼ ማላቋረጠችም በትሎች ተሞልታ ነበር እናም ደግሞ በእጇ ላይ የተጠመጠመባ ተባብ ነበር የከረረና በሰውነቷ ዙሪያ እሾ ነበረበት በሰውነቷ ላይ 666 የሚለው ቁጥር ታትሞባታል ይህም በራኢ ላይ ተጻፈው ያውሬው ቁጥር ነው ራኢ 13 ከ16 ከ18 እንዲሁም ካልታወቀ ብረት የተሰራ የብር የብረት ሳህን በደረቷ ላይ ተጣብቋል በእሳትም ፈጽሞ አይጠፋም ነበር ሳህኑ ላይ ግልጽ ባለው ቋንቋ የተጻፈ በዚህ ያለውት በዝሙት ነው የሚል ጽሑፍ አለ ጌታም ባያት ጊዜ ጠየቃት ኤለና እዚህ ያለሽው ለምን ነው ኤለና ለጌታ የመለሰች ሳለ ሰውነቷ በስቃይ ህመም የተነሳ ተጠመዘዘ ለጌታ በዚህ ያለቹ በዝሙት እንደሆነ ነገረቹ ደጋግሞም ይቅርታን ጠየቀቹ ደጋግማም ይቅርታን ጠየቀቹ ከዚያም የማማቷን ሁኔታ ወጭ ማይጀመር በሞተሽ ጊዜ አብራት የሚኖር ሰው ወደ ሌላ ቦታ ይሄደ መስሏት ካንዱ ፍቅረኛው አጋር ግንኙነት ያደረገች ነበር ነገር ግን ከስራ ከስራው ሲመለስ ከሌላ ሰው ጋር አልጋው ጻገኛት ወደ ማድ ቤት ሄዶ ትልቅ ቢላ አመጣና ጀርባው ላይ ሰካው ከዚያም ወደ ሲዮል ወረደች ልክስ ትሞት እንደነበረች ራቁቷን በሲዮል ሁሉም ነገር ሁኔታ ሆኖ ያ ቢላ በጀርባው ላይ ውስጥ አለ ከባድ ህመም ይፈጥርባታል በዚህ ወቅት በሲዮል ሰባት አመት ሆኗት ነበር እናም ግን ያንዳንዱን የህይወቱን የህይወቷና የሞቷን ቅጽበት ታስተውሳለች ዲዩም ደግሞ ስለ ኢየሱስ ሊሳብካት የነበረው አንድ ሰው ታስተውሳለች ሊያድናት የነበረው ብቻኛው ሰው እርሱ ነበር አሁን ግን ለርሷም ሆነ በሲዮል ላሉት በጣም ረፍዷ የጌታ ቃል ስለ ዝሙት ብዙ ያወራል እናም በጣም ግልጽ ነው ዝሙት ከትዳር ውጭ ጾታ ይግነኙነት ማድረግ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ 6 13 መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው እግዚአብሔር ግን ይህንን የሚያነን የሚያጠፋቸዋል ስጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም ጌታም ለስጋ ነው እንደገናም በአንደኛ ቆሮንቶስ 6 18 ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ኃጢያት ሁሉ ከስጋው ውጭ ነው ዝሙትን የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ላይ ኃጢያትን ይሰራል ጌታም አነጋግሯት በጨረሰ ጊዜ ትልቅ የሳት ብርድ ልብስ ሸፈናል ናም ከዚያ በኋላ ለናያት አልቻለም ሰውነቷ ሲቃጠል ያለው ድምጽ እንዲሁ ማሰካኪ ጨዋታ ይሰማን ነበር በቃላት እንኳን ልገልጻችሁ አልችልም ከጌታ ጋር ይሄድን ባለንበት ጊዜ ብዙ አይነት ሰዎችን አየን ጣውት አምላኪዎች ጥንቆላን ያዘው ትሮ የነበሩ ዘማውያን ውሸታሞች ግብረ ሰዶማያን በጣም ፈርተን ነበር ከዚያ ቦታ መውጣት ብቻ ነበር የምፈልገው ነገር ግን ጌታ ለሎች እንዲያምኑ እነነግራቸው ዘንድ ማየት እንደሚያስፈልገን ይነግረን ነበር የጌታ ንጅ የበለጣ ጥብቀን ይዘን መሄድ ቀጣል በእኔ ላይ የምር ተጽኖ ያደረገብኝ ክፍል ደረሰን 23 አመት የሆነ ወጣት በወገብ ከፍታ በሳቱ መካከል ተንጠልጥሎ አየን ስቃዩ ምን እንደሆነ በግልጽ ማየት አንችልም ነገር ግን 666 የሚለው ቁጥር ታትሞበት ነበር እንዲሁም ደግሞ በደረቱ ላይ እንደሚል ጽሁፍ የብረት ሳህን አለ እዚ ያለው ተራ ሰው በመሆነ ነው ኢየሱስ ባዮ ግዜ ምህረትን ኢየሱስን ባዮ ግዜ ምህረትን 
የለመነ እጁን ወደ ኢየሱስ አስረዘመ የእግዚአብሔር ቃል እንዴ ይላል ምሳሌ 14 12 ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው እዚህ ያለው ተራ ሰው በመሆነ ነው የሚለውን ጽሁፍ በደረቱ ላይ ባየን ጊዜ ጌታን ጠይቅ ነው ጌታ ሆይ እንዴት ሰው በዚህ ምክንያት ወደዚህ ቦታ ሊመጣ ይችላልና ከዛ ጌታ ጠየቀ ከዛ ጌታ ጠየቀው አንድሪው ለምን እንደው እዚህ ቦታ ያለው እርሱ መለሳ ጌታ ሆይ በመድር ላይ ሳለው መግደልና መስረቅ ብቻ ነበር ኃጢያት የሚመስለኝ ለዚያ ነው ወደ አንተ ለመቅረብ በፍጹም ያልሞከርኩት በመዝሙር 9 17 እንዴላ ኃጢያተኞች ወደ ሲዮል ይመለሳሉ እግዚአብሔርን የሚረሱ አዛብም ሁሉ አንድሪው አሁንም ብዙ ሰዎች እንደሚያደርጉት ኃጢያትን በመከፋፈል ትልቅ ስተት ሰርቷል መጻፍ የኃጢያት ደሞዙ ሞት ነው የእግዚአብሔር የጸጋስ ጾታ ግን የዘላለም ህይወት ነው ሮሜ 6 23 ሲል በጣም ግልጽ ነው በተጨማሪ መጻፍ ቅዱስ ኃጢያትን ሲገልጹ አልከፋፈሉ ምክንያቱም ኃጢያት ኃጢያት ነው አንድሪው ኢየሱስን የማውቀና የመቀበል አጋጣሚ ነበርው ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጠውን እድሉን አልተጠቀመበትም ምናልባት ጌታን የማውቅ ሺ እድል ነበርው ነገር ግን በጭራሽ ሊያውቀው አልፈለገም ለዚህ ነው በሲዮል ያለው ከዛም ትልቅ የሳት ብርድ ልብስ መቱ ሸፈነው ከዚያም በኋላ ድጋሚ አላየ ነው ከጌታ ጋር መሄዳችንን ቀጠል በረቀት የሆነ ነገር ሲወድ ቃየን ልክ እንደ ብዙ ዕቃዎች በተጠጋን ጊዜ በዚያን ሰዓት ወደ ሲዮል የሚወድቁ ሰዎች ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስን በልባቸው ሳይቀበሉ የሞቱ ነፍሳት ነበሩ ወደ ሲዮል ይወደቁ የነበሩት የሆነ ወጣት ሰው አይን ጋኔሎቹ ወደ እርሱ እየሮጡ ሄዱና ሰውነቱን ማውደም ጀመሩ ወዲያውኑ ሰውነቱ በትሎቹ መሞላት ጀመረ ጮሀ አይሆንም ምንድነው እዚ ቦታ መሆን አልፈልግም አቆሙ ህልም መሆን አለበት ከዚያ ቦታ አውጡኝ መሞቱንም አላወቀም ነበር ክርስቶስ በልቡ ሳይኖር መሞቱን ጋኔሎቹም ያሹፉበት እና ሁሉ ግዜም ሰውነቱን ያሰቃዩት ነበር ከዚያም በግንባሩ ላይ 666 የሚለው ቁጥር በደረቱ ላይ የብረሳህን ወጣ ምንም እንኳን ወደ ሲዮል ይመጣጥ የመጣበት ምክንያት ማይት ባንችልም በርግጠኝነት ግን ተመልሶ መውጣት እንደማይችል አውቀናል ጌታም የነዚህ ሰዎች ስቃይ በፍርድ ቀኔ ባሰ እንደሚጠነክር ነገረ አሁን ደዚ ባላ ስከፊና ዘግናን ሁኔታ የሚሰቃዩ ከሆነ ከፍርድ ቀን በኋላ ምን ያህል እንደሚሰቃዩ ማሰብ ይከብደኛል ምንም ልጆች አላየንም ሽዎችና ሽዎች ወጣቶች እንጂ ወንዶችና ሴቶች ይሆኑ የተለያዩ ህዝቦች በሲዮል ውስጥ በጭራሽ በሄርና የንሮ ደረጃ ይለም ሁሉም የሚመጡት ሊሰቃዩና ለቅጣት ነው ሁሉም ሰይሚፈልገው አንድ ነገር አለ ቢያንስ ለአንድ ሰከንድ እንኳ ላንድ ሰከንድ እንኳ ከዚያ መውጣት እንዲሁም ምላሳቸውን ለማርካት አንድ ጠብታ ውሃ ልክ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለው እንደ አብታሙ ሰው ታሪክ ሉቃስ 16 19 ነገር ግን ካሁን በኋላ ይህ አይቻልም ለዘላለም የሚያሳልፉበትን ቦታ ሊመርጡ ከእግዚአብሔር ውጭ ለማሳለፍ ወስነዋል እግዚአብሔር ማንንም ወደ ሲዮል አይልክም ሁሉም እንደ ይስራው ይገባል ይገባል ገላቲያ 6 7 አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበት ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና ዛሬ ዘላለም ወይ ጣፋንታችሁ ለመቀየር ታላቅ እድል አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ይገኛል እና መጻፍ ቅዱስ በህይወት ሳለን ተስፋ እንዳለን ይነግረናል ዛሬ ህይወት አላችሁ ይህ እድል እንዳያመልጣችሁ ምናልባትም የመጨረሻችሁ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይባርካችሁ መጸለይ አልችልም ከጌታ ጋር እንዴት መታረክ እንዳለብኝ አላውቅም የምትሉ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከልባችሁ ጸልዩ ጌታ ሆይ ዛሬ ወደ ልቤ እንድመለስ ይህንንም አስደናቂ ታሪክ 
እንዳደምት ስለረዳኛ አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለሃጢያቴ ስትል በመስቀል ላይ ስለሞት ክልኛ አመሰግናለሁ ነይ ሃጢያተኛ ነኝ በመስቀል ላይ ፈሰሰው ደምህ ሃጢያቴን ሁሉ ይጣብልኝ ዛሬ ህይወቴ ላንተ ሰጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ጌታይ አዳኝ ንጉሴ አድርገሽው ሚያለው ጌታ ኢየሱስ ሆይ ልጅ አድርገኝ በህይወት መዝገብ ላይ ስሜን ጻፈው ፈቃደን ሐሳበን እቅዶችን በሙሉ አንተ ምራ የህይወት የጌታና መሪ አንተ ሆነኝ ልጅ ስላደረከኛ መሰግናለሁ ከዛሬ ጀምሮ የስጋይን ሐሳብ የዚችን ዓለም መኝት ከሰይጣንም ግዛት በራሴ ፍቃድ ወጥቻለሁ ዓለምን ሰይጣንም ስጋይንም ከጃሉ ወዳዳንከኝ ወደሞት ክልኝ መተም ወደም ተወስደኝ ያንተ ልጅ ሆኛል በህይወቴ አሳድገኝ ቃል እንሳነብ ዲጋባኝ መንፈስ ይርዳኝ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ቅዱሱ መንፈስ በውስጥ ይምላ በውስጥ ያሉ ኃጢያቶች በሙሉ ክፉ ባህሪያት በሙሉ ከውስጥ ይውጡልኝ ልጅ ስላደረከኛ መሰግናለሁ ሰላም በውስጥ ይፍሰስ በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን ይህን ጸሎት ከልብ ከጸለዩ አሁን በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ተወልዷል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኗል እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቤት ሰብ በሰላም መጡ በመቀጠል ወንጌልን በትክክል ያስተምራችሁ ወደሚችሉ ሰዎችና ስፍራዎች ወይም ቤተክርስቲያናት በመሄድና መጻፍ ቅዱስ ማንበብ ከመጀመራችሁ በፊት መንፈስ ቅዱስ ሆይ አለላ ነብ ስለሆነ አስተምረኝ እንዳስተውለው አይምሮኝ ክፈት ብላችሁ ጀምሩ ራሳችሁን ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ የህይወት ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር በተታረቀ ህይወት እንድትኖሩ አሳስባችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ማራናታ